Magandang araw! Matapos nating pag-aralan nung nakaraan ang work at ang mga halimbawa nito, ngayon naman ay tatalakayin natin kung paano ang problem solving gamit ang formula ng work na W is equals to F multiplied to D. W stands for work, F for force, at D for distance or displacement. Sa formula ng work, dapat ulit natin tandaan ang magic triangle na ito. Sa taas ay ang work at sa baba ang force at ang distance. Paano natin may extract sa triangle na ito ang tatlong formula? Simple lang. Kapag work ang hinahanap, ilalabas natin siya. Matitira sa loob ang force at ang distance. At ang hati sa gitna ay magiging multiplication. Kaya, work is equals to force multiplied to distance or W is equals to F multiplied to D. Kapag force naman, katulad sa nauna, ilalabas siya sa triangle. Matitira sa taas ang work at distance sa baba. At ang hati sa gitna nila ay magiging division. Kaya, force is equals to work divided by distance o F is equals to W over D. At panghuli, kapag distance naman ang hinahanap, same process sa force. Ilalagay siya sa labas, matitira sa loob ang work at ang force. At ang hati sa gitna ay magiging division. Kaya, distance is equals to work divided by force o D is equals to W over F. Ngayon naman ay tandaan natin ang unit ng bawat isa. Ang unit ng work ay Joule or J na pwede nating ma-extract into Newton meter or kilogram meter squared per second squared. Ang force naman ay newton or kilogram meters per second squared at ang distance ay meter o kilometer. Subukan na natin gamitin ang tatlong formula na ito gamit ang mga simple problems. First problem. A person pulls a block 2 meters along a horizontal surface by a constant force of 20 newtons. Determine the work done by force acting on the block. So, ang una natin gagawin ay hahanapin natin ang given. Ito yung mga values na binigay sa problem. So, meron tayong force na 20 newtons at distance na 2 meters. Ano ang hinahanap? Work na may formula na W is equals to F multiplied to D. So, ang solution ay isa substitute natin ang given sa formula. So, meron tayong W is equals to 20 newtons na force multiplied to 2 meters na distance. Ang sagot, W is equals to 40 newton meter or 40 joules. Second problem. Lisa is out with her friends. Misfortune occurs and Lisa with her friends find themselves pushing a car. Using their cumulative force of 1,080 newtons, they pushed the car 218 meters to the nearest fuel station. Determine the work done on the car. So katulad sa ginawa natin kanina, hahanapin natin ang given. Meron tayong 1,080 newtons na force at 218 meters na distance. Ang hinahanap, work na merong formula na W is equals to F multiplied to D. Solution. Sa uulitin, isa-substitute natin ang given sa formula. So magkakaroon tayo ng W is equals to 1,080 newtons na force multiplied to distance na 218 meters. Ang sagot, work is equals to 235,440 newton meter or work is equals to 
235,440 joules. Third problem. It took 50 joules to push a chair 5 meters across the floor. With what force was the chair pushed? Find the given. So, ang given natin ay 50 joules na work at distance na 5 meters. This time, ang hinahanap natin ay ang force na merong formula na W over D or W divided by D. Solution sa uulitin. Is a substitute ang given sa formula. F is equals to work na 50 joules divided by 5 meters na distance. Tapos, papalitan natin ang 50 joules ng 50 newton meter divided by 5 meters. Basic rule again sa math. Cancel ang parehas sa taas at sa baba. Matitira ang 50 newtons divided by 5. So, ang final answer natin ay 10 newtons. Force is equals to 10 newtons. Last problem. A force of 100 newtons was necessary to lift a rock. A total of 150 joules of work was done. How far was the rock lifted? Hanapin ang given. Meron tayong work na 150 joules at force na 100 newtons. Ang hinahanap, distance. Na merong formula na work over force or W divided by F. Solution. Again, isubstitute ang given sa formula. So, meron tayong work na 150 joules divided by force na 100 newtons. Papalitan ang 150 joules ng 150 newton meter divided by 100 newtons. Again, cancel out ang parehas at sa, parehas sa taas at sa baba. Tapos, matitira ang 150 meters divided by 100. So, ang final answer natin ay distance na 1.5 meters.